டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு ஆஃப் இயர்லி அண்ட் குவார்ட்டர்லி கால்குலேட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு விஷயம் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா இப்போ சம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டவுட் வருது சரிங்களா ஓகே நான் இப்போ சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்கேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு என்னென்னா ஒருத்தர் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் இப்போ ஒன் இயர் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ நான் த்ரீ சுச்சுவேஷன் அதை வந்துட்டு நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு இயர்லி ஒன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண என்ன ஆகும் இல்லை ஆஃப் இயர்லி தென் வந்துட்டு கோட்டர்லின்னு வச்சுட்டு ஓகே இப்போ நம்மளை ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கும்போது கவனிச்சுக்கேன் இவர் வந்துட்டு ஒரு பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காரு பேங்க் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் ஏன்னா இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னாவே பெர் ஆனம் தான் டிஃபால்ட்டாக அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பெர் ஆனம் பெர் இயருக்கான வேல்யூ ஒன் இயருக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரோட மணி வந்துட்டு அந்த பேங்க் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஒன் இயர் அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவருக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க கரெக்டுங்களா இதே அவர் என்ன பண்ணுறேன்னா கரெக்டாக சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிஞ்சோன்னே வந்து எனக்கு பணம் வேணும்னு கேட்குறாரு அப்போ அந்த பேங்க் என்ன பண்ணும் அவருக்கு கமிட் பண்ணுறது என்னென்னா அவர் கொடுத்த கமிட் பண்ண வந்துட்டு ஒன் இயருக்கு தான் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆனால் இப்போ அவர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயே பணத்தை திருப்பி கேட்குறாரு அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் எயிட் பர்சன்டேஜா நீங்களே யோசிங்க ஒருத்தர் நீங்கள் கடை வாங்கியிருக்கீங்க ஒரு வருஷம் அவரோட பணத்தை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணால் நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பீங்க நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ரிட்டன் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ கொடுத்தா போதும் எயிட் பர்சன்டேஜா ஓகே அப்போ ஆஃப் இயர்லினா நார்மலாக ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இயர்லியாக இருக்குது ஆஃப் இயர்லினா அப்படியே பாதியாக கம்மியாயிரும் புரிஞ்சுங்களா அதே மாதிரி கோட்டர்லிங்கும் போது என்னென்னா த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸு இப்போ யோசிக்கிறேன் ஒருத்தங்கிட்ட நான் கடை வாங்கியிருக்கேன் அவங்களுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெர் இயருக்கு நான் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் பெர் இயருக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒரு வருஷம் அவங்களோட மணியை நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணேன்னா அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை நான் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் செக் பண்ணி பார்த்தா நான் த்ரீ மந்த்ஸில் ரிட்டன் பண்ணுறேன் த்ரீ மந்த்ஸ்லே அதாவது கோட்டர்லி த்ரீ மந்த்ஸ் ரிட்டன் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு தான் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ்னா அதாவது ஃபுல் கம்ப்ளீட் டூரேஷனுக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் நான் யூஸ் பண்ணதே கால் பா கால் பாகம் தான் அந்த டூரேஷனில் கால் பாகம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ யூஸ் பண்ண கொடுத்தா போதும் கால் பாகம் கொடுத்தா போதும் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஒரு கால் பாகம் எவ்வளோனு போகிறோம் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகே நான் இப்போ என்எஸ்ஆர் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இயர்லி ஒன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது இயர்லி இயர்லி ஒன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த விதமான சேஞ்சஸ் இருக்குது அது அப்படி எடுத்துக்கும் கால்குலேட் இயர்லி காம்பவுண்ட் ஆனுவலின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சம் முடியும் போது இயர்லி ஒன்ஸ் கொடுத்தோம்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறவே மாறாது அப்படியே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் ஆஃப் இயர்லி கோட்டர்லேருந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாவே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க சம்மில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சம்மில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கானது ஆஃப் இயர்லின்னு கேட்டாங்கன்னா அதில் பாதி தான் எடுத்துக்கணும் கோட்டர்லேருந்து கேட்டாங்கன்னா அதில் கால் பாகம் எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பெர் இயருக்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஆஃப் இயர்லிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கோட்டர்லிக்குன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கால் பாகம் புரிஞ்சு இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட பெர் இயருக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஆஃப் இயர்லிக்கு எவ்வளோ இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ டென் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவலாக இருக்கும் கோட்டர்லினா ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு ஓகே நான் ஒரே சின்ன ஒரு விஷயம் தான் சொல்ல வரேன் என்னென்னா இயர்லி ஒன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்துட்டு எந்த விதமான சேஞ்சஸும் பண்ணாமல் அப்படியே நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் இயர்லி கோட்டர்லேயும் சம்மளம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் கன்ஃபார்மாக ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி தான் எடுக்கணும் ஆஃப் இயர்லினா பாதி எடுக்கணும் கோட்டர்லினா கால் பாக் எடுக்கணும் இப்போ இது புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஆறு பற்றி டவுட் கிடையாது அப்படி எனக்கு வரலாம் கவனிச்சுக்கோங்க இது மீனிங் என்ன தெரியுமா இயர்லினா இன்ட்ரெஸ்ட்டை இயர்லி ஒன்ஸ் கால்குலேட
ஆஃப் இயர்லி ஆஃப் இயர்லி கால்குலேட் பண்ண சொன்னால் நம்ம தான் யோசிக்கணும் ஒன் இயரில் ஆஃப் இயர்லிங்கிறது டூ டைம்ஸ் வரும் புரிஞ்சுனா அப்போ டோட்டல் டூரேஷன் ஒன் இயர் ஆரம்பிச்சுன்னா டூ டைம்ஸ் டோட்டல் டூரேஷன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆரம்பிச்சுன்னா த்ரீ டைம்ஸ் டோட்டல் டூரேஷனே சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆரம்பிச்சுன்னா ஒன் டைம் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா இது டோட்டல் டூரேஷன் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆரம்பிச்சுன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவோம் பிகாஸ் என்னென்னா எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா இதே கால்குலேட் பண்ணும்போதே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு கோட்டையிலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா மொத்தமாக மூணு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் மொத்தமாக ஆறு மாதத்துக்கு ரெண்டு டைம் மொத்தம் ஒம்பது மாதத்துக்கு மூணு டைம் மொத்தமாக ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு டைம் இஸ் இட் கிளியர் புரிஞ்சு இது குழப்புறதுக்கு இதில் ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணுறது தான் சொல்ல வரேன் அப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இயர்லின்னு கொடுத்துருந்தா சேஞ்ச் எதுவுமே பண்ணணும் அப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டு மாட்டோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் என்னன்னு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொல்ல கிளியர் இது கிளியர் ஆச்சுங்களா ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டைம் சின்ன சின்னதாக ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு அவங்க த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் இருக்குது இன்னும் ஒரு ஒரு சில கேட்டகரி கூட இருக்குது மந்த் வைஸ் கூட கேட்பாங்கன்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு வந்துட்டு இயர்லி ஆஃப் இயர்லி குவார்ட்டர்லிக்கு பார்க்குறோம் இயர்லி ஒன்ஸ் மொத்தமாக டூரேஷனு ப்ரின்ஸிபல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் டீஃபால்ட்டாக கொஷின்ஸில் இருக்கும் அவன் எப்படி கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறான் அதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அவன் இயர்லி ஒன்ஸ்னு கொடுத்துருந்தான்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயுமே டைம்லேயுமே எந்த விதமான சேஞ்சஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படியே எடுத்துக்கலாம்னு சொல்கிறேன் ஆஃப் இயர்லின்னு கொடுத்துருந்தாங்கனாவே லாஜிக்காக என்ன பண்ணால் ஆஃப் இயர்லினாவே நம்மளாக யோசிக்கணும் அவன் கொடுக்குற ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன் இயருக்கானது அப்போ ஆஃப் இயருக்குன்னா அதில் பாதி தான் எடுத்துக்கணும் இது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே அடுத்த டைம் பார்க்கும்போது ஒன் இயர்னா ஆஃப் இயர்லிங்கும் போது டூ டைம்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்போ என்னோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் டூ டைம்ஸ் இது கிளியராக இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி கோட்டலின்னு வரும்போது கொடுக்குற சம்மில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிற ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பெரிய இயர்க்கானது அப்போ கோட்டலிங்னா அதில் கால் பார்க்குறது தான் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ்னா நம்ம ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் எடுக்கணும் சார் கிளியர் அதே மாதிரி கோட்டையிலிங்கும் போது ஒன் இயரில் மொத்தமாக எவ்வளோ கோட்டையில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் சார் கிளியர் ஓகே இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனாவே நமக்கு வந்து அடுத்து ஆஃப் இயர்லி கோட்டலி நான் கொடுத்துருக்க எண்ணு ஆறு அப்படி டேரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ண மாட்டேன் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் யூட்டிலை யூட்டிலைஸ் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சரிங்களா அவங்க பார்க்கலாம் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆஃப் இயர் கோட்டலி எண்ணம் கொடுத்துருந்தா எப்படி ஆறு கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி எண் கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஜஸ்ட் இதை அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஒரு சம் இருக்குது பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நமக்கு அந்த சம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா Find the common interest on Rs. 12,600 at the rate of 12% for one year. Calculate semi-annually. Okay, you know. If we analyze the sum, we have to say that here we have to say that the principal is 12,600. Rate of interest is 12%. First of all, we have to say that one year is the interest. But how do we calculate the interest? We have to say that the semi-annually is half year. We have already discussed that. இயர்லின்னு கொடுத்துருந்தால் மட்டும்தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் அந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸையும் நம்ம டேரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஆஃப் இயர்லின்னு கொடுத்துருந்தா கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா வாங்க அது ஃபஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சம் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு நான் ப்ரின்ஸிபல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆரோட வேல்யூ வந்துட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் என் வந்துட்டு ஒன் இயர் ஓகே இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் ஜஸ்ட் எனக்கு ஒருவேளை அந்த சம் வந்துட்டு ஆஃப் இயர்லின்னு கொடுக்காம இயர்லி ஒன்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ என்னோட வந்துட்டு எவ்வளோ டைம் கண்ட்ரோ கால்குலேட் பண்ண போது இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு டைம் ஆனால் அவன் இயர்லி ஆஃப் இயர்லின்னு கொடுத்துருக்கனால ஜஸ்ட் என் வந்துட்டு எவ்வளோ டைம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ டைம்ஸ் புரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே எல்லாமே நினச்சிக்கோங்க எண்ணுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படி கிடையாது ஜஸ்ட் எண்ணுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எவ்வளோ டைம் வந்துட்டு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ வந்துட்டு என்எஸ் இக்கல் டு ஒன்னா இங்கே ஒன் இயர்னா நான் ஒன் டைம் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஒன் இயர் வச்சு கால்குலேட் பண்ண சொன்னோம்னா ஒன் டைம் எனக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க செமி அனுவலி ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஒன் இயர்க்கு
ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் பர்சனேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ஒன் பர்சனேஜ் வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் பர்சனேஜ் போது சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுங்க சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி வில் பி செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் க்ளீன் ஆச்சுங்களா இதில் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பார்க்கும் போது சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டின் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இதை நம்ம இப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா செவனோட சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபா பாயிண்ட் ஃபைவோட சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து த்ரீ அப்போ ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸோட த்ரீ டைம்ஸ் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் வந்துட்டு பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அதான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் போதும் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸா டூ இன்ட்டு செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்க வந்து செவன் ஃபிஃப்டினாவே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெல் இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு ஆட் பண்ணோம்னா இதுதான் ஆன்சர் புரிஞ்சுங்களா சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஓகே நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த சம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்பயும் போல தெரியும் இதெல்லாம் எப்பயுமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணுவீங்க அது வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த டேபிள் ப்ளஸ் வந்துட்டு பர்சனல் கன்வெர்ஷன் அதெல்லாமே இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மெயினாக உங்களுக்கு எது எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் எதிர்பார்க்குற அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த விஷயம் இது ரெண்டு கன்வெர்ட் பண்ணது எப்பவுமே நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க அவன் காமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணுறது வந்துட்டு சம்மம் முடிக்கும் போது இயர்லி ஒன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே யோசிக்க வேணாம் இருக்கிற ஆறு அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என் ஃபோர் இயர்ஸாக ஃபோர் டைம்ஸு த்ரீ இயர்ஸாக த்ரீ டைம்ஸு டூ இயர்ஸாக டூ டைம்ஸு அவன் வந்துட்டு ஒருவேளை இயர்லி ஒன்ஸ் கொடுக்காமல் ஆஃப் இயர்லி கோட்டேலின்னு கொடுத்தனாலே கன்ஃபார்ம் ஆர் ஒன் ஆர் அண்ட் என்னோடய வேல்யூ மாறும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நீ ஒன் ஆர் டூ சம்ஸ் கூட பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் தி காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அட் த்ரீட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் காமௌண்ட் செமி ஆனுவலி ஓகேங்களா சம் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் வந்துட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் டோட்டலாக ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமான விஷயம் இயர் இயர்லி ஒன்ஸ் கிடையாது ஆஃப் இயர்லி செமி ஆனுவலின்னா ஆஃப் இயர்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் இயர்லினா மொத்தமாக ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் ஒன்ஸ் எவ்ரி ஆஃப் இயர் கண் கால்குலேட் பண்ணுறோம்னா மொத்தமாக ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு த்ரீ டைம்ஸ் ஓகேங்களா தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் இங்கே ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனது ஒரு வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணால் டென் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ ஆஃப் இயர்லேயே இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா தென் இங்கே என் அண்ட் ஆரோட வேல்யூ மாறுது செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ப்ரின்ஸிபல் வந்துட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆரோட வேல்யூ டென் பர்சன்டேஜ் நான் அதை யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஃபைவ் பர்சன்டாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் என்ன ரீசன் அப்படின்னா எனக்கு கால்குலேட் பண்ணது வந்துட்டு இயர்லி ஒன்ஸ் கிடையாது ஆஃப் இயர்லி அப்போ இயர்லி ஒன்ஸ்க்கு என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அது ஒரு பாதி தான் ஆஃப் இயர்லுக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி என் எஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க செக் பண்ணி பார்த்தா எவ்ரி ஆஃப் இயர் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும் போது மொத்தமாக ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் நான் எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ண எவ்வளோ டைம் கால்குலேட் பண்ணுவோன்னா த்ரீ டைம்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா எப்படி டென் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக மாறிச்சு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் எப்படி த்ரீ டைம்ஸாக மாறிச்சு தெரியுது இல்லைங்களா ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மூணு டைம் கால்குலேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ இதை வச்சு நமக்கு அந்த ஃபார்மேட் எழுதிக்கலாம் த்ரீ பிராக்கெட் த்ரீ பிராக்கெட் ப்ளஸ் ஒன் பிராக்கெட் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ப்ரின்ஸிபலில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ரெண்டு மத்தில் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று டென் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி அதில் பாதி எட
தென் இதோட ஒன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா ஃபைவ் டென் பர்சன்டேஜ் பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதோட பாதி தேர்ட்டி த்ரீயாக தானே இருக்கும் தென் இதோட ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும் இதோட டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோங்க த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கவனிச்சுக்க இதோட பாதி எடுக்கணும் இல்லையா ஒருவேளை தேர்ட்டி த்ரீ ஆகும் இதோட தேர்ட்டி த்ரீ ஆகுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லுவோமா இப்போ தேர்ட்டி த்ரீக்கு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஆகுது என்னவா இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இருக்கும் இஸ் தட் கிளியர் இது புரிஞ்சுங்களா ஓகே தென் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ண எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஜீரோ எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் ரிமைனிங் ஒன் நைன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நைன் நைன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டென் எயிட்டீன் டென் டூ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இதை கிளியர் ஆச்சுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்க்குறதுக்கு கஷ்டம்லாம் எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு எப்போ கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணால் நான் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணால் டேபிள்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியல புரிஞ்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் வச்சு நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கணும் தென் அந்த பர்சன்டேஜோட நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ராக்ஷனில் பர்சன்டேஜில் பார்த்த மாதிரி இருக்கிற பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஃப்ராக்ஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஜஸ்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு டூ த்ரீ ஃபோர் கன்வெர்ட் பண்ணுறது டென் பர்சன்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தெரியலனா கண்டிப்பாக அது கஷ்டம் தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா உங்களுக்கு பேசிக்கே தெரியலங்க போது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு அதெல்லாம் தெரிஞ்சு அப்படின்னா இது ஒரு விஷயமே கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நான் கன்வெர்ட் பண்ண கன்வெர்ட் பண்ண நீங்களே மைண்டில் கேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க சரிங்களா ஓகே நம்ம நார்மலாக எல்லாமே சால்வ் பண்ணியாச்சு இது ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லலாம் ஏன்னா இது த்ரீ டைம்ஸ் போட்டால் நமக்கு கொஞ்சம் பெரிய எக்ஸ்ப்ரெஷனாக போயிட்டு மல்டிப்ளெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் நார்மல் ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு பியூர் லாஜிக்கில் இதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறேன் ஓகே அப்போ இந்த சமக்கான ஆன்சர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இது கிளியர் ஆச்சுங்களா ஓகே உங்களுக்கு இது புரியுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கோட்டையில் வச்சுட்டு சம் பார்க்கலாம் நமக்கான சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் தி காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் எயிட் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனால் ஃபார் டூ இயர்ஸ் கால்குலேட் ஆஃப் இயர்லன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி சம் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக வந்துட்டு அவன் இயர்லி ஒன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண சொல்ல கிடையாது ஆஃப் இயர்லி கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கன்ஃபார்மாக என் அண்ட் ஆரோட வேலையை வந்து சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த ஃபார்மேட்லேயே அப்ளை பண்ணோம் சரிங்களா ப்ரின்ஸிபல் அவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ஆரோட வேல்யூ வந்து அவங்க கொடுத்ததுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறது எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆனால் அது இயர்லி ஒன்ஸ் இருந்தால் நான் எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படியே எடுத்துக்குவேன் எனக்கு ஆஃப் இயர்லினால் ஜஸ்ட் இதோட பாதி ஃபோர் பர்சன்ட் எடுக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி என் வந்துட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு மொத்தமாக கேட்டிருக்காங்க ஆனால் கால்குலேட் பண்ண சொன்னது வந்துட்டு ஆஃப் இயர்லி ஒன்ஸ் அப்போ ஆஃப் இயர்லி ஒன்ஸ்னால் டூ இயர்ஸில் எவ்வளோ ஆஃப் இயர் இருக்கும் ஃபோர் இப்போ வந்துட்டு என்னோட வேலை எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் டைம்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா தென் இப்போ என்னோட வேலையை வந்துட்டு ஒரு வேலை டூ டைம்ஸ் இருந்தால் டூ பிராக்கெட் ப்ளஸ் ஒன் பிராக்கெட் த்ரீ இயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா த்ரீ பிராக்கெட் ப்ளஸ் த்ரீ பிராக்கெட் ப்ளஸ் ஒன் பிராக்கெட் ஏன் நான் ரீகால் பண்ணிட்டே இருக்கேன்னா இது எங்கேயாச்சும் உங்கள் மைண்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகிக்கணும் ஓகே மறந்துடக்கூடாது இப்போ ஃபோர் இயர்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் பிராக்கெட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பிராக்கெட் ப்ளஸ் ஃபோர் பிராக்கெட் ப்ளஸ் ஒன் பிராக்கெட் இது மறந்து போச்சுன்னு என்ன சொன்னால் அந்த லெவன் ஃபோர் ஜீரோ கொடுத்து பாருங்கள் லெவன் ஃபோர் ஒன் அதில் கிடச்சிடும் சரிங்களா இப்போ என் என் சிக்கல் டு ஃபோர் டைம்ஸ்க்கு நான் என்ன ஃபார்மேட்னா ஃபோர் பிராக்கெட் சிக்ஸ் பிராக்கெட் ஃபோர் பிராக்கெட் ஒன் பிராக்கெட் சார் ரொம்ப பெருசு இருக்குது இந்த லாஸ்ட் இதே வர வரும்போது ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பர்சன்டேஜ் எயிட்டி இப்போ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி சார் கரெக்ட் ஓகே தென் இதில் வந்துட்டு அகெயின் இங்கே ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரும் இதோட ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இதோட ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இது ஒரு ஒன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் போது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் ஃபோர் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்போ டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் மேக்ஸிமம் மைண்ட்லேயே கொண்டு போயிருங்க தென் இது ஒரு ஒன் பர்சன்டேஜ் நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் எப்போ ஒரு வேல்யூவில் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் வேணும்னா இப்போ நீங்கள் த்ரீ டுவெண்ட்டி இருக்கீங்களா இதில் ஒன் பர்ச
இப்போ இதுலேயே வந்துட்டு ஒன் பர்சன்ட் இந்த மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங்கில் கிடைக்குது இப்போ இதில் இன்னும் ஒன் பர்சன்ட் போனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோவில் போகும் அப்போ இந்த இந்த எப்பயுமே இந்த ஃபோர்த் பிராக்கெட் நமக்கு பேனஸ் வரும் ஏன்னா அந்த பெரிய சேஞ்சஸ் நமக்கு கால்குலேஷன் ஏற்படுத்தாது இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே என்ன எப்படி இருக்குன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய வேல்யூ இருக்குல்லையா அதில் தான் நமக்கு மாறுன்னு சொல்கிறேன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் தேர்ட் டிஜிட்டில் தான் சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்போ அதை நம்ம வந்துட்டு பெருசாக அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பிராக்கெட் மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் புரிஞ்சிங்களா ஓகே எனக்கு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் என்னென்ன விஷயம் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூவை பார்த்தா ஒன் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் சொல்ல தெரியணும் அப்புறம் அதை ஃபைவ் கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணும் சரிங்களா அதே மாதிரி டெசிமல் இருந்தால் அந்த டெசிமலை மூவ் பண்ணி வைக்க தெரியணும் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கங்க ஒரு வேலை எப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது பார்க்கும்போது ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்துட்டு செவன்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் வந்துட்டு செவன்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டு இங்கே பார்த்துக்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது டூ பாயிண்ட் எஸ் எயிட் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட் எயிட் ப்ளஸ் செவன் ஃபிஃப்டீன் ரிமைனிங் ஒன் த்ரீ இவ்வளோ வரும் இது உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக கொடுத்தாலுமே நீங்கள் வந்துட்டு ரீச் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்னென்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்னு இருக்கும் சம்டைம்ஸ் உங்களோட ஆப்ஷனை வந்துட்டு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் நைன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ என்னென்னா பாயிண்ட் எயிட் வந்துட்டு ஒன்றா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே பார்த்துக்கேன் இது கிளியர் ஆச்சுங்களா இனி வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் கேட்டிருந்தால் அது காம்பவுண்டர் செப்டி கண்டுபிடிக்கிறது ஆஃப் இயர்லி கேட்டிருந்தால் அதுக்கும் நம்ம லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இனி வந்துட்டு கோட்டர்லிக்கு எப்படி கேட்டிருந்தா கோட்டர்லியை பேஸ் பண்ணி கேட்டிருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்